果然哦，在我们居住的这个空岛上，已经没有多少核桃可以采摘的了。哦吼，我这是祖上积德呀，居然还能让我逮到两个，那必须来把它们收下了。大师兄，我到现在只搞到了两个，你采摘了多少呢？别太计较采摘的结果，咱们要注重的是过程。说的这么有文艺范，说的这么好听，你就不能直接说你一个都没有收集到吗？哎，没办法呀，我已经很努力的在寻找了，没想到咱们居住的这个空岛穷到这种地步，看来咱们得去到其他地方找新的空岛了。那就别在这里浪费时间了，走吧走吧。呃、哦，我们要找雨林的时候就找到了火山，我们要找空岛的时候就给我们找到了雨林，这运气也是没谁了。以我的江湖经验来判断，现在的雨林确实比空岛容易找，刚好这里有个新的雨林神庙，而且还有个雨林神像，这个真神庙哦，你要不要下来看看？我不下台也不行啊！野人祭司不知道躲在哪个地方偷袭我，我就是单纯的想来避避难而已。既然都下来了，把这里的符文矿石也带走吧。我们沿着海岸线一直走，没想到到最后绕回到自己的家里了，这是怎么一回事啊？根据我的推测，咱们所在的这个地方应该是一个面积很大的岛屿，所以咱们刚刚应该是绕岛一周了。我先整理一下背包，然后估计又要跨过大海去探索了。这，那你就好好整理吧，我好像也没啥好准备的，闲得无聊，再来玩一下这个祭坛，看能不能兑换点好东西。你又不是没兑换过，来来回回就那几样东西的节奏，不会有更好的东西出现的。你个乌鸦嘴，能不能说点吉利的话呀？说不定我欧皇附体，搞出个新同稿呢。小伙伴们，你们兑换过最好的东西是什么呢？好吧，果然是没有兑换到啥好东西。咱们过去看一下，种在那边的神圣树长大了没有？啊，我们从雨林回来后就种上的，怎么到现在都没有反应的呀？有可能是种在空岛上高度太高的原因。要不你挖掉拿上，然后带到空岛下面去试试看。那要不就种在这养鸡场的旁边，这里比较空旷，是个不错的地方。我现在就开垦个方块，把它种上，然后就先不管它了，准备出门找空岛了。小师弟，咱们接下来还是一路向北，跨过一片海域，应该很快就能寻找到新的空岛了。你说的倒轻巧，你有化石龙一下子就游过去了，我这龟速的小海豹载着我，估计又要在海上漂流个几天几夜了。呛了几口海水，终于靠岸了。上来后就发现桃花林和竹林了，又发现了这个憨态可掬的小可爱。大师兄，我发现国宝了，赶紧来看看呀！你可别傻乎乎的对它下手啊！这可是国家一级保护动物，咱们可要好好爱惜它。这点我还是懂的。况且它这么可爱，我怎么舍得抓它呢？就让它在这里自由自在的吃竹叶吧。咱们继续赶路。哎，对了，这桃花林和竹林好像是盆地的地形，所以这边的水里面会有随处可见的水道。大师兄，这水道可以干嘛用的呢？我也记不太清楚有什么用途了，但是有一点我是可以确定的，就是它可以拿来制作食物吃的。这你好像在讲废话。我也知道它可以吃的啊，我是说能达到什么目的和功能呢？这个问题问得好，但是太过于深奥了，要不就让小伙伴们帮你解答解答吧。切，不知道就说嘛，还死要面子呢。又赶了一段路，终于被我们发现了一座全新的空岛了。然后这空岛旁边又有一座雨林哦。呃，你干嘛要往雨林那边飞去啊？先不要管雨林了，咱们是要来空岛驯服雀鹰的。知道知道，我没有化石龙，不能像你那样顺着水柱就能游上去的，只能靠雨林这边的乔木飞上来啊。哇哇哇，发了发了，这确实是个超大的空岛群